നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനം നടത്തുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ സർക്കാരിന് പോലീസിന് മേലുള്ള നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു മോശം പെരുമാറ്റം നടത്തിയ പോലീസുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പ്രതികരിച്ചു അടുത്തിടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനാണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത് നിയമവാഴ്ച തകർന്നുവെന്ന ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന പോലീസ് അതിക്രമം പരാമർശിച്ച തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്നാൽ കുറ്റക്കാരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭാവത്തിൽ മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു നിയമലംഘനവും മനുഷ്യാവകാശ സംസ്ഥാനവും നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി നിയമലംഘനവും മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനവും നടത്തുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും സർക്കാർ സർവീസിൽ വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കില്ല എന്ന ശക്തമായ നിലപാടാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ കൊലക്കളമായി മാറിയെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു പോലീസിനെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ ഡി ജി പി ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന കാലമാണിതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പരിഹാസം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിയന്ത്രണം പോലീസിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പോലീസ് അവർക്ക് തോന്നിയ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പോലീസിനെ മാന്യത പഠിപ്പിക്കാൻ ബെഹ്റയുടെ ട്യൂഷൻ പരിശീലന പരിപാടി ഉടൻ തുടങ്ങുമെന്നും ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും ഡി ജി പി സാർ പോലീസിനെ മാന്യത പഠിപ്പിക്കാൻ ട്യൂഷൻ വേണമെന്ന് ഡി ജി പി പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി അതിനിടെ മോശം പെരുമാറ്റം നടത്തിയ പോലീസുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയും പ്രതികരിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്ന ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്ത ശരിവെച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ ആനുകൂല്യത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണെന്നും സി രവീന്ദ്രനാഥ് നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുട്ടികൾ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഈ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വിചിത്രമായ കണ്ടെത്തലാണുണ്ടായത് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് സഹായികളെ വെച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നൽകിയ വാർത്തയാണ് മന്ത്രി സ്ഥിരീകരിച്ചത് പഠിക്കാൻ മിടുക്കരായ സഹായികളെ കൊണ്ട് പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ പരീക്ഷ എഴുതിക്കുകയാണ് സ്കൂളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു എം എൽ എമാരായ ഗീത ഗോപി സി ദിവാകരൻ ഇ കെ വിജയൻ സി കെ ആശ എന്നിവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് മന്ത്രിയുടെ മറുപടി പരീക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷ നൽകുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണെന്നും മറുപടി വ്യക്തമാക്കുന്നു ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് പേഴ്സൺസ് വെൽഫെയർ ഫെഡറേഷന്റെ വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ് പരാതി നൽകിയത് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന അപേക്ഷയ്ക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരാണ് ഈ കടമ്പകളെല്ലാം മറികടന്നാണ് തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ സ്ഥിരീകരണം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തികളുടെ വിവരം ചോർത്തിയതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിവാദം രൂക്ഷമാവുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ബി ജെ പി ആരോപിച്ചു തൊട്ടുപിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു എന്നാൽ മോദി ആപ്പാണ് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നതെന്നും പതിമൂന്ന് ലക്ഷം വരുന്ന എൻ സി സി അംഗങ്ങൾ മോദി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായെന്നുമായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മറുപടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പേഴ്സണൽ മൊബൈൽ ആപ്പായ നരേന്ദ്രമോദി ആപ്പ് വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ക്ലവർടാപ്പിന് ചോർത്തി നൽകിയതായി ഫ്രഞ്ച് സുരക്ഷാ ഗവേഷകൻ എലിയറ്റ് ആൻഡേഴ്സൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വിഷയം ഏറ്റെടുത്ത കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ബി ജെ പിക്കുമെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം അഴിച്ചുവിട്ടിരുന്നു മോദി ആപ്പിൽ ആര് കയറിയാലും അവരുടെ വിവരങ്ങൾ വിദേശത്തെത്തുമെന്നായിരുന്നു പരിഹാസം ഇതിനു പിന്നാലെ എലിയറ്റ് ആൻഡേഴ്സൺ ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചു രാഹുലിന് അതേ നാണയത്തിൽ മറുപടി നൽകിയ ബി ജെ പി വക്താവ് അമിത് മാളവ്യ കോൺഗ്രസ് ആപ്ലിക്
ബഹുഭാര്യാത്വത്തിന്റെ നിയമസാധുത പരിശോധിക്കുമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിക്കാഹ് ഹലാലയുടെ സാധുതയും പരിശോധിക്കും വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുകയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറ്റോർണി ജനറൽ നിയമ കമ്മീഷൻ ഇവരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം തേടാനാണോ സർക്കാർ കോടതിയുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നീക്കം ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് നിയമസാധുത പരിശോധിക്കുന്നതോടെ വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു പരിശോധനയിലേക്ക് ബഹുഭാര്യാത്വ പ്രശ്നം നീങ്ങുകയാണോ എന്നാൽ തീർച്ചയായും മുത്തലാഖിന് പിന്നാലെ ബഹുഭാര്യാത്വവും നിക്കാ ഹലാലയും അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തുകയാണ് ഡൽഹി സ്വദേശികളായ രണ്ട് സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവരാണ് ബഹുഭാര്യാത്വം അടക്കമുള്ള മതത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഈ ഹർജികൾ ഇന്നിപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഇതിന്റെ ഭരണഘടനാ സാധ്യത അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കും അതിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറ്റോർണി ജനറൽ ഒപ്പം നിയമ കമ്മീഷൻ എന്നിവർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഈ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ നിലപാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കണം അതിനുശേഷമായിരിക്കും ബഹുഭാരതത്തിന് ഭരണഘടനാ സാധ്യത സംബന്ധിച്ച് അന്തിമമായ ഒരു തീർപ്പിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതി എത്തുക മുത്തലാഖിന് സമാനമായ രീതിയിൽ ആ ഒരു വിധിക്കെതിരെ തന്നെ സമുദായത്തിനകത്ത് നിന്ന് വലിയ തരത്തിലുള്ള എതിർപ്പുകൾ ഉയരുന്നുണ്ട് അതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ വശങ്ങൾ കൂടി ബഹുഭാരതം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിക്കാനുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ നീക്കം ചോർന്ന സംഭവത്തിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ എസ് യു നടത്തിയ നിയമസഭാ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ മനു ഭരത്ത് ചേരുകയാണ് മനു എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എം എൽ എമാർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തി എന്നതാണോ പുതിയ വിവരം കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർ ശരത് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ മാർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു എം വിൻസെന്റ് എം എൽ എ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തകരെ കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഈ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തകർ ജലപിരങ്കി പോലീസ് പ്രയോഗിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇപ്പോൾ റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് സമരം ചെയ്യുന്നു ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് നടക്കുന്നത് ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ചോർന്നതും അതുപോലെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അധ്യാപക സംഘടനകൾ രക്ഷിക്കാനുള്ള നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആരോപണം വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് പരീക്ഷ പേപ്പർ ചോർന്ന വിഷയത്തെ കാണുന്നത് എന്ന് കെ എസ് സി ആരോപിക്കുന്നു ഏതായാലും സംഘർഷപരിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ശരി മനു പ്ലസ് ടു ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്ന സംഭവത്തിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കെ എസ് യു മാർച്ചാണ് അക്രമാസക്തമായത് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർ എത്തുകയുണ്ടായി തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊച്ചിയിൽ നടിയാക്രമിച്ച കേസിലെ നിർണായക തെളിവായ മെമ്മറി കാർഡിലെ ദൃശ്യങ്ങളുടെ ആധികാരികത ചോദ്യം ചെയ്ത് ദിലീപ് ദൃശ്യങ്ങളിലെ സ്ത്രീ ശബ്ദം താഴ്ത്തി പോലീസ് എഡിറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് സംശയമുണ്ട് ഇരയുടെ ശബ്ദമാണോ ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളതെന്ന് പരിശോധിക്കണം പോലീസ് തെളിവുകൾ മനഃപൂർവ്വം മറച്ചുവെക്കുന്നുവെന്നും ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു പ്രതിയുടെ അവകാശ അവകാശത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ഇരയുടെ മൗലികാവകാശമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു വിചാരണ സമയത്ത് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ല എന്നാൽ ദൃശ്യങ്ങൾ നൽകിയാൽ ഇര എക്കാലവും പേടിച്ചു കഴിയേണ്ടി വരുമെന്നും ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ദിലീപിന്റെ ഹർജിയിൽ ബുധനാഴ്ചയും ഹൈക്കോടതി വാദം കേൾക്കും സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ച് പ്രസംഗിച്ച ഫറൂഖ് കോളേജ് അധ്യാപകനെതിരെ കേസെടുത്തത് ജനാധിപത്യ ധ്വംസനമാണെന്ന് കെ എം ഷാജി എം എൽ എ എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്തതെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ മറുപടി നൽകി അധ്യാപക പദവിയെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന നടപടിയാണ് അധ്യാപകനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതെന്നും മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു കീഴാറ്റൂർ സമരത്തെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാറ്റം വരരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് അവർ തടസ്സമാകുന്നു എതിർക്കുന്നവർ എതിർക്കട്ടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉള്ളവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ആ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ എതിർപ്പുകാരുടെ എതിർപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ച് ഈ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നട
കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടിക്കെതിരെ ജേക്കബ് തോമസിന്റെ ഹർജി ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും ഹർജി നേരത്തെ പരിഗണിക്കണമെന്ന ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസിന്റെ ആവശ്യം കോടതി നിരാകരിച്ചു ജേക്കബ് തോമസിനെ നേരിട്ട് ജയിലിലേക്ക് അയക്കാൻ ഹൈക്കോടതിക്ക് കഴിയില്ലെന്നും അതിന് ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ടെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു രണ്ടാം തീയതി സുപ്രീം കോടതി ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനാൽ അന്ന് നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ ജേക്കബ് തോമസ് ഇളവ് തേടിയേക്കും കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷനിൽ രണ്ട് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടികൾ തുടങ്ങിയത് മൂവാറ്റുപുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചട്ടം ലംഘിച്ച് മരുന്ന് കുത്തിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് രോഗികളുടെ പ്രതിഷേധം കുട്ടികൾക്ക് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് നൽകേണ്ട കുത്തിവെപ്പ് രാത്രി പത്തു മണിക്ക് തന്നെ സിറിഞ്ചിൽ നിറച്ചുവെച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് രക്ഷിതാക്കൾ പരാതി നൽകിയത് മൂവാറ്റുപുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള കുത്തിവെപ്പ് മരുന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് നിറച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രമാണിത് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് നൽകേണ്ട കുത്തിവെപ്പിന് രാത്രി പത്തു മണിക്ക് തന്നെ മരുന്ന് നിറച്ചുവെച്ചു എന്നതാണ് ആരോപണം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് രക്ഷിതാക്കൾ ഇത് കണ്ടെത്തിയത് രക്ഷിതാക്കൾ സംഘടിച്ച് ബഹളം വെച്ചു പിന്നീട് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് സ്ഥലത്തെത്തി പരാതിക്കാരുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു രാവിലെ കൊടുക്കേണ്ട ഇൻഫെക്ഷന്റെ മരുന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ രാത്രിയിൽ തന്നെ ലോഡ് ചെയ്ത് വച്ചതായിട്ടുള്ളതാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുക തീർച്ചയായിട്ടും സിസ്റ്ററുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഡി എം ഒ യുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തെറ്റ് കൃത്യവിലോപം നേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് മരുന്ന് നിറച്ചുവെച്ചാൽ അപകടകരമാണെന്നാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ ആരോപണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂവാറ്റുപുഴ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഏഴ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി ആണവ വ്യാപാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു എന്ന് കാട്ടിയാണ് നടപടി ആണവ വിതരണ സംഘത്തിലെ അംഗത്വത്തിലുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ നീക്കത്തിന് അമേരിക്കയുടെ നടപടി തിരിച്ചടിയാകും ആണവ വിതരണ സംഘത്തിലെ അംഗത്വത്തിനായുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ ശ്രമം ആരംഭിച്ച ദീർഘനാളായി പാകിസ്ഥാന്റെ ശ്രമങ്ങളെ ചൈന പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ നീക്കത്തിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഏഴ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആണവ വിതരണ സംഘത്തിലെ അംഗത്വം നേടാനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ ശ്രമങ്ങളെ ഈ നടപടി പിന്നോട്ടടിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ അനധികൃത ആണവ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചു എന്ന് കാട്ടിയാണ് രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരായ നടപടി മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആണവ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കമ്പനികളുടെ ബിനാമിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നാണ് അമേരിക്ക നൽകുന്ന വിശദീകരണം പാകിസ്ഥാനിലെ ഏഴ് കമ്പനികൾക്ക് പുറമെ ദക്ഷിണ സുഡാനിലും സിംഗപ്പൂരിലുമായി പതിനേഴ് കമ്പനികൾക്കും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും ലക്ഷ്യമിടുന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് അമേരിക്ക ഈ വർഷം ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിനു പുറമെ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ പാകിസ്ഥാനിൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് കാട്ടി രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ സഹായവും പിൻവലിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ പിന്തുടർച്ചയായാണ് അമേരിക്കയുടെ പുതിയ നടപടി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സൈബീരിയയിൽ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ മരണം അൻപത്തിമൂന്നായി മരിച്ചവരിൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പേർ കുട്ടികളാണ് മാളിലെ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് പത്തുപേരെ കാണാതായതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് സൈബീരിയയിലെ കെമറോവോയിലുള്ള വിന്റർ ചെറി ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ മുകളിലെത്തിയ നിലയിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് മാളിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സിനിമാ തിയേറ്ററുകളുടെ മേൽക്കൂര ഇടിഞ്ഞു വീണതാണ് അപകടത്തിന്റെ ആഘാതം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് തിയേറ്ററുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് മരിച്ചവരിലേറെയും തീപിടുത്തത്തിൽ ഷോപ്പിംഗ് മാളിന്റെ മുകളിലെത്തിയ നില പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു മൃതദേഹങ്ങൾ കത്തിക്കരഞ്ഞ നിലയിലായതിനാൽ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടില്ല കെട്ടിടത്തിന് തീപിടിച്ചു എന്നറിഞ്ഞതോടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ജനലിലൂടെ പലരും പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ് അഗ്നിശമന പ്രവർത്തകരുടെ പതിനേഴ് മണിക്കൂർ നീണ്ട പ്രയത്നത്തിനൊടുവിലാണ് തീയണയ്ക്കാൻ സാധിച്ചത് അതേസമയം അഗ്നിബാധയുടെ കാരണം ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സിറോ മലബാർ സഭ ഭൂമി ഇടപാട് വിവാദത്തിൽ ഇന്ന് സമവായ ചർച്ച സഭ സുതാര്യ സമിതിയുമായി എറണാകുളം അങ്കമാല അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ സഹായമത്രാന്മാര് ചർച്ച നടത്തും വൈദിക സമിതിയും കർദിനാളുമായി നടത്തിയ കൂടിയാലോചനകളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച സഭാ സുതാര്യ സമിതി നേതാക്കളെയാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം അങ്കമാലി സഹായമെത്രാന്മാരായ സെബാസ്റ്റ്യൻ എടേന്ദ
വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് എറണാകുളം ബിഷപ്പ് ഹൌസിലാണ് ചർച്ച ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ കരാർ ലംഘനത്തിനെതിരെ കേരളം നൽകിയ ഹർജിയിൽ സാക്ഷി വിസ്താരത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയാൽ പോരെയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതി തീരുമാനമെടുക്കും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വർഷത്തിലെ കരാർ ലംഘനത്തിന് അൻപത് കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കേരളത്തിന്റെ ഹർജി നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭയിൽ ബജറ്റ് ചർച്ചയ്ക്കിടെ കയ്യാങ്കളി ഈരാറ്റിൻ പുറത്തെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചയെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു ബഹളം ബജറ്റ് ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈരാറ്റിൻ പുറത്തെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം നഗരസഭ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തിൽ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി സജി മറുപടി പറയണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ബജറ്റ് ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമേ മറുപടി പറയാനാകൂ എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ഭരണപക്ഷം തുടർന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഡയസിലേക്ക് കയറി പ്രതിഷേധിച്ചത് ഇതിനിടെ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവിനെ ഭരണപക്ഷ കൌൺസിലർ മർദ്ദിച്ചു തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഭരണപക്ഷ കൌൺസിലറെയും ആക്രമിച്ചു പോലീസെത്തിയാണ് സംഘർഷം അവസാനിപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നെയ്യാറ്റിൻകര ശുചിമുറിക്ക് വെളിയിൽ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ദേഹപരിശോധന നടത്തിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം ഭോപ്പാലിലെ ഡോക്ടർ എച്ച് എസ് ഗൌർ കേന്ദ്ര സർവകലാശാല വനിതാ ഹോസ്റ്റലിലാണ് സംഭവം അന്വേഷണം നടത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ മൂന്നംഗ സമിതിയെ വൈസ് ചാൻസലർ നിയോഗിച്ചു ശുചിമുറിയുടെ വരാന്തയിൽ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ച നാപ്കിൻ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഹോസ്റ്റലിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ദേഹപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത് ദേഹപരിശോധനയ്ക്കിടെ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് മോശമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്തു സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർക്ക് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പരാതി നൽകി സംഭവം ദുഃഖകരമാണെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവത്തിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നതായും വൈസ് ചാൻസലർ ആർ പി തിവാരി പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തും കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി या गलत है इसके लिए तो इंक्वायरी करवाना जरूरी है जिससे कि तथ्य सामने आ जाए और इसमें उचित कार्रवाई की जाए ये, ये पूर्ण रूपेण गलत है ये निंदनीय है केवल गलत ही नहीं है ये बहुत ही निंदनीय भी नहीं है बहुत ही दुखद घटना प्रश्न कुछ अन्वेषिक मूंग समि नियोगी മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും അതേസമയം വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഹോസ്റ്റൽ അധികൃതർ നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഒരു വിഭാഗം പെട്രോൾ പമ്പ് ഉടമകൾ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തിയ പണിമുടക്ക് അവസാനിച്ചു പമ്പുകൾക്ക് നേരെ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാവിലെ ആറു മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെയായിരുന്നു പണിമുടക്ക് സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജനെതിരായ വധഭീഷണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ പോലീസ് മേധാവിയുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഡി ജി പി വ്യക്തമാക്കി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ടോൾ പിരിവുകൾ നിർത്തുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ നിയമസഭയെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അജണ്ടയുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു ലളിതവും നർമ്മവും നിറഞ്ഞ കവിതകളിലൂടെ മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ കവിയാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ വിയോഗത്തിന് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ലളിതമായ ഭാഷയും നർമ്മവും കലർന്ന പ്രയോഗമായിരുന്നു കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ ശൈലി നാം ബോധപൂർവം മറക്കുന്ന സംസ്കാരത്തെ വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ പ്രതിബിംബം കുട്ടിത്തം തുളുമ്പുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ കുഞ്ഞു മനസ്സുകളിൽ നിറസാന്നിധ്യമായ അപൂർവം ചില കവികളിൽ ഒരാൾ അങ്ങനെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന് വിശേഷണങ്ങൾ ഏറെയാണ് പ്രിയകവി ഇവിടെ പറഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ഇപ്പുറവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകളിലൂടെ പുഞ്ചരിക്കുകയാണ് ജന്മനാടായ വലപ്പാട് അലസന്നായിരം ജന്മം ഉത്സാഹിക്കരനേരവും അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം പോലും വെറുതെ കളയരുത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മറുഭാഗത്ത് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിനായി ജന്മനാട്ടിൽ ഒരു സ്മാരകമുയരാത്തതിൽ പ്രതിഷേധവുമുണ്ട് ഓരോ ചരമദിനത്തിന്റെ തലേ ദിവസവും നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണാം അത് നാളെ ഞങ്ങൾ പണി തുടങ്ങുന്നത്
തടുത്തു വരുന്നു നാട്ടുവഴികളിലൂടെ തിരികെ മടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ ഇരമ്പിയത് മലയാളം മനസ്സിലേറ്റിയ ആ വരികൾ തൃശൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഇമാനുവൽ തോമസിനൊപ്പം എസ് എസ് ചരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ